Cool. Itu pertanyaan sulit banget ya. Gimana ya? Kita kita cool gak? Gua gak cool nih. Kita berusaha untuk jadi cool banget sih di depan anak-anak tapi nggak tahu juga men- mereka menerimanya kita cool apa enggak nggak tahu. Uh, kayaknya kita kalau kayak, gue sih enggak kayaknya. Eh uh, tapi kita berusaha pengen kan pengen yang enggak cool gitu. Berusaha mungkin kalau gue sih pengennya dia bisa menganggap gue sebagai sahabat walaupun susah ya kita jadi bertemu pengen jadi dia menganggap kita sahabat karena kan pasti jadi ibu kita tetap pengen kayak kalau dia cerita pengen kayak menyusut menyusut um, nasehat nasehat ya gitu sedangkan um, apa yang dari gue baca sekarang anak zaman sekarang tuh ya akan beda dari zaman aku dulu di, dibesarkan ya jadi caranya tuh juga harus um, beda juga cara menasehati mereka juga nggak bisa kayak dulu orang tua kita ke kita gitu berusaha sampai sekarang sih untuk jadi cool. Kalau gue kayaknya di umur sekarang nih anak gue lagi umur 11 tahun sama 9 tahun. Buat yang 9 tahun gue masih cool, tapi buat yang 11 <laughs> gue udah embarrassing. Aku belum sampai. Jadi sekarang. dan dan ini yang 11 tahun kan yang cowok kan, dia tuh kayak udah twin, udah preteen banget. Jadi hmm. dia udah pengen nunjukin kalau dia tuh udah gede. Kalau gue ke sekolah dia pengennya lari-lari jauh-jauh dari gue, nggak mau kelihatan deket-deket. Jadi yeah. Gitu deh, kenapa sih? Kenapa gak mau deket-deket bunda? Dia jawabnya, because you're embarrassing atau enggak you're embarrassing, cuma being near you is embarrassing. Iya, kamu kayak mamas boy kan, ya, uh, gitu. Jadi gimana mau cool kalau kayak gitu? Gue juga Maksudnya bingung. kita berusaha terus, jangan putus semangat. gue tuh nggak pernah punya schedule kan apapun dalam mm-hmm. hidup gue nggak ada schedule jadi hmm, how to balance kayaknya mengikuti irama hati kali ya gitu maksudnya nggak kalau gue lagi kayak capek banget atau gimana kayak gue nggak akan push diri gue untuk kayak oh gue harus nganter pagi-pagi gue harus nganter dia les tuh nggak gitu cuman itu aja sih dan mungkin kalau buat gue me time gue itu adalah saat gue kerja sebenarnya jadi hmm, kalau ditanya caranya gimana, I don't know how dan nggak punya formulanya, nggak punya patternnya, cuman mengikuti irama hati dan um, tentunya bantuan dari lingkungan sekitar juga sih. Iya. Kalau gue me time gue adalah olahraga sih, sama ketemu teman-teman karena banyak juga teman-teman gue kan juga ibu-ibu muda, hmm. jadi justru dengar cerita mereka tentang mereka ngurusin anaknya gimana, apa apa ya challenge-nya balance antara nyelesain kerjaan sama ngurusin anak di sekolah yang kadang-kadang nggak mungkin itu tuh jadi kayak bikin aku ngerasa oh berarti nggak sendirian ya berarti emang ibu-ibu lain seumur aku juga emang mm, menjalani hal yang sama gitu loh perbedaannya kita berdua kan iya tiga banget ya tiga yeah, tiga kata tuh dikit banget loh iya yeah, iya yeah, pastinya it's pure ya pure terus sincere of course apa lagi ya? Full of love? Unconditional love kali ya? Yeah, yeah, yeah. Kalau yeah, gue, ya yeah. itu masuk akal sih. Gue apa ya? Iya gak sih? Gue lagi mau, mau bilang sama diri gue sendiri, jangan keluarin kata-kata negatif. <laughs> tapi kok kayak susah. <laughs> gue baru mau ngomong capek, eh, susah <laughs> gitu. Enggak, tapi describe motherhood in three words. Gue akan bilang, um, Hmm, waktu sih, karena memang perlu waktu. Iya. Uh, apa ya sabar karena nggak gampang sama sama warm. Nggak tahu kenapa, tapi kepikiran kata itu sih. Iya. Karena kalau lagi deket sama anak tuh rasanya very warm. Dan kayaknya kesabaran kalau sama anak pastinya akan lebih dibanding orang lain atau hal lain pasti iya. tanpa kita sadari tanpa kita mm, set up apapun gitu iya. sebenarnya memang kalau motherhood kayak nggak ada kata-kata tepat yang ya, yang tepat gitu untuk menggambarkannya ya mm-hmm. kayak banyak banget lagi cuma tiga dikit banget <laughs> thank you for watching see you next time <laughs>